हेलो गाइस वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर के ऊपर चैप्टर का नाम है प्योरिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट वैसे देखा जाए तो ये बिहार बोर्ड में 2023 में जितने भी चैप्टर में पूछे गए हैं सवाल उन सबको सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन के सामने लाना चाहूँगा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे देन आफ्टर हम लोग करते क्या शुरू से कि हम लोग करते ये है कि वन बाई वन करके सारे क्वेश्चन का नाम लाइसेंस करेंगे तो गाइज सबसे पहले ये आपके सामने क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन आपके सामने आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर करके देखोगे योर टाइम स्टार्ट नाउ टिक 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 टाइम खत्म गाइस टाइम के बाद अब हम लोग आंसर मिलाते हैं और आप ये देखते हैं कि आपका जो आंसर है वो मैच कर रहा कि नहीं पहला क्वेश्चन है पायरोलाइसाइड इज एन कोर्स ऑफ द फॉलोइंग देखो इस चैप्टर में आपको समझना कम है याद थोड़ा सा ज्यादा रखना है कारण क्या है कि इसमें याद रखने वाली चीज है जैसे मैं अगर कहूं कि आयरन का कौन कौन से ओर है तो ये तो याद रखने वाली चीज है कि हेमेटाइट मैग्नेटाइट सेटेलाइट ये सारे ओर्स जो है वो किसके हैं आयरन के हैं वैसे ही आपको हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि ये जो ओर्स है ये कौन से मेटल्स का है तो आपको इसके लिए याद रखना पड़ेगा कि ये ओर्स किस मेटल के होते हैं जैसे यहाँ पर अभी आपसे सवाल पूछ दिया कि पायरोलाइट पायरोलोसाइट इज अर्स पायरोलोसाइट किसका ओर्स है तो जवाब है गाइस मैन के नीज का ये मेमोराइज क्वेश्चन है याद रहेगा क्वेश्चन सॉल्व होगा चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड में एन इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ओर्स ऑफ आयरन सबसे पहले समझिएगा इंपॉर्टेंट ओर्स किसको कहते हैं ठीक है वैसे अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बॉक्साइड पायरोलोसाइट हेमेटाइट सेडेराइट तो हेमेटाइट और सेडेराइट ये दोनों का दोनों ओर्स है आयरन के लेकिन बेस्ट कौन माना जाता है कि ओर्स में अच्छा ओर्स कौन होगा आयरन का तो जवाब क्या है हेमे टाइट सर ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि अगर आप हेमेटाइट को लेते हो तो इसमें आयरन की मात्रा क्या होती है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सीधे राइट के इसलिए वैसे ओर्स जिसमें आयरन की मात्रा या फिर मेटल की मात्रा ज्यादा हो वैसे ओर्स को हम इंपॉर्टेंट ओर्स के बेसिस में जानते हैं तो आयरन का इंपॉर्टेंट ओर्स है हेमे टाइट क्लियर चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय द कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड टू द मेटल इज कॉल्ड मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहां पर आपसे पूछ किया रहा कि कोई मेटल ऑक्साइड है बात समझो एम ओ टू ये मेटल ऑक्साइड हमने कहा इसमें चाहे तो हम कार्बन का सहारा ले लें या कार्बन मोनोऑक्साइड का किसी का एक का ले लेते हैं हमको ज्यादा अच्छा लगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का हम सहारा ले लेते हैं ठीक है जब कार्बन मोनोऑक्साइड इस मेटल ऑक्साइड के साथ कोई भी मेटल ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड इस तरह के जो भी मेटल्स होंगे उसके साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करके क्या करता है कि उसके ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकालता है ये एमओ टू चेंज हो जाएगा एमओ में फर्दर रिएक्शन होगा और भी चीज होगा मतलब कि हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं ये आपसे पूछ रहा इस रिएक्शन को गाइज हम लोग कहते हैं स्मेल्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल रिडक्शन करा रहे हैं किसका मेटल का ये रिडक्शन कैसे श्योर होगा इस तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन को अगर मैं देख रहा हूं तो यहाँ पर ऑक्सीजन है दो यहाँ हो गया एक तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो रिडक्शन कहलाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है दैट्स वाई इसको हम लोग रिडक्शन कह रहे हैं जिसमें रिडक्शन किसका हो रहा तो ये मेटल ऑक्साइड है किस कार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से हम रिएक्शन करा रहे हो और वो क्या कर रहा रिडक्शन करा दे रहा तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है स्मेल्टिंग कौन सा प्रोसेस कहलाता है ये स्मेल्टिंग प्रोसेस कहलाता है क्लियर है गाइस चल क्लियर होना भी चाहिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं फोर साइनाइट प्रोसेस इज यूज फॉर द एक्सट्रेक्शन ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स साइनाइट में हम लोग जनरली साइनाइट का इस्तेमाल किस मेटल के एक्सट्रेक्शन में करते हैं तो, तो पहला जान लो ए यू सी एन मतलब गोल्ड या फिर सिल्वर साइनाइड इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग साइनाइड प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो क्या है सिल्वर है तो ऑब्वियसली है कि सिल्वर और गोल्ड ये याद रखना आपको मैंने क्या कहा क्या इस चैप्टर में समझना कम है याद ज्यादा रखने वाली चीज है ये एक तरह से मेमोरी बेस्ड जो है चैप्टर आता है और क्वेश्चन भी मेमोरी बेस्ड है तो यहां पर सिंपल आपसे पूछा साइनाइट प्रोसेस इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स तो मुझे याद था कि सिल्वर और गोल्ड को साइनाइट मेथड से क्या किया जाता है तो एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो यहां पे सिल्वर ऑप्शन में था तो मैंने सेलेक्ट कर लिया अगर गोल्ड ऑप्शन में होता तो गोल्ड भी सिलेक्ट कर लेते क्लियर है चल आगे क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन फोर्थ के बाद फाइव और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दो मार्क्स का 
और ये दो मार्क्स में प्रोसेस पूछा गया है नाम है इसका स्लैग क्या होता है स्लैग सबसे पहले आप समझ लो स्लैग क्या होगा जब आप कभी किसी मेटल्स को प्यूरिफाइड कर रहे होंगे तो उस मेटल्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज मौजूद होगी वो इम्प्योरिटीज कहलाएगी गैंग क्या कहलाएगी वो इम्प्योरिटीज गैंग कहलाएगी अब इम्प्योरिटीज किसी भी फॉर्म में होगा सिंपल आपको क्या कहना है कि ये गैंग है क्लियर किसके अंदर उस कोर्स के अंदर मतलब मेटल्स भी है और इम्प्योरिटीज भी है और इस इम्प्योरिटीज का नाम हम गैंग दे रहे हैं इस गैंग को बाहर निकालने के लिए इस गैंग को रिएक्शन कराते हैं किसके साथ एक सब्सटेंस के साथ जिसका नाम है फ्लक्स फ्लक्स वो सब्सटेंस है जो गैंग के साथ रिएक्शन करेगा लेकिन जो मेटल होंगे जिसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो मेटल के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा ये गैंग के साथ रिएक्शन करेगा गैंग फ्लक्स के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा लेकिन जब गैंग फ्लक्स के साथ रिएक्शन करता है तो वो जो सब्सटेंस बनाता है उसे आप सिलेक्ट करते हो ठीक है मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आप ऐसा समझो मेटल के साथ गैंग है और ये गैंग फ्लक्स के साथ रिएक्शन करके स्लैग बना के बाहर निकल जाता है और हमारा मेटल्स मिल जाता है एक्सट्रैक्शन में तो आपसे सवाल पूछ दिया कि स्लैग क्या है तो मैं सबसे पहले आपको बता दू कि फ्लक्स किसके साथ रिएक्शन किया गैंग गैंग मतलब इंप्योरिटी के साथ रिएक्शन करके वो स्लैग बनाया और स्लैग बना के बाहर निकल दिया अब आपका मेटल एक्सट्रैक्ट हो चुका है इसमें कहता है गैंग एन और कंटामिनेटेड विथ अर्थली और अनडिजायरेबल मटेरियल नोन एज गैंग मतलब आप जो है वो गैंग किसे कह रहे हो गैंग जो है वो अनडिजायरेबल मटेरियल को कह रहे हैं तो इसको इंप्योरिटीज भी कह सकते हैं इसको निकालने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस के साथ हम इसको रिएक्शन कराएंगे उसको हम नाम देंगे फ्लक्स तो गैंग और फ्लक्स दोनों रिएक्शन करता है रिएक्शन करके क्या बनाएगा स्लैग बनाएगा इट इज अब्सटांस दैट केमिकली कंबाइंड विद द गैंग ये वैसा सब्सटांस है जो गैंग के साथ क्या अनडिजायरेबल सब्सटांस के साथ रिएक्शन करेगा विच मे स्टिल बी प्रेजेंट इन द रोस्टिंग और कैल्सिनेशन ओर अगर आपने उसका रोस्टिनेशन कराया है कैल्सिनेशन कराया ये भी एक प्रोसेस है क्या एक्सट्रैक्शन का तब भी उसमें इंप्योरिटीज थोड़ी बहुत ही रह जाएगी उस इंप्योरिटीज को गैंग कह रहे हैं लेकिन उसके बावजूद अगर मुझे इसे निकालना है तो हम फ्लक्स के साथ रिएक्शन करेंगे गैंग उसके साथ रिएक्शन करके स्लैग बना देगा और बाहर आ जाएगा कहां से मेटल से टू फॉर्म एन इजली फ्यूजेबल मटेरियल कॉल्ड स्लैग ठीक है तो जब कभी भी गैंग फ्लक्स के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है स्लैग और यही पूछ रहा स्लैग है क्या मैंने बता दिया थोड़ा सा डिफिनेशन स्लैग के ऊपर भी हमने लिख दिया स्लैग इज अब्सटांस विच इज ग्लास लाइक Produce when ores get separated from the undesirable substance. Slag is a mixture of metal oxide and silica oxide. ये slag क्या है? तो ये mixture हो सकता है metal oxide का या silica oxide का, but doesn't matter. Simple सा बात कहेंगे कि gang को जब flux के साथ treat किया जाता है, तो वो बनाता है slag. और slag क्या करता है? Impure substance को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है कहाँ से? Metal से. And this is the extraction of metal. तो इस चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ गया होगा कि इसमें पूछे जाने वाले सवाल ज्यादातर जो है वो क्या होते हैं मेमोराइज बेस्ड होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा आपको याद रखना है नेम ऑफ कोर्स तो आज का चैप्टर हमारा यही खत्म होता है नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग गाइस नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए थैंक यू एंड बाय